മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബൈബിൾ കൈകളിലെടുത്ത് വചനവായനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാം ജീവനേകും ദിവ്യ വചനം സ്വീകരിച്ചിടുവാൻ ദൈവമേ ഹൃദയവയലുകളൊരു കേണമേ സാധനം ഞങ്ങളിങ്ങിതു കേട്ടു ജീവിതത്തിൽ പകർത്താണി വരം നൽകണേ നമുക്ക് ശാന്തമായ അപ്പസ്ഥാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം യഹോദരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു സഹോദരരെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ന്യായവാദം കേൾക്കുവിൻ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ അവൻ തങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കേട്ടപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ശാന്തരായി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യഹൂദനാണ് കിലിക്കായിലെ താർസോസിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഈ നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഗമാലിയേലിൻ്റെ പാദങ്ങളിലിരുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷണം ഞാൻ നേടി ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണത നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തെ നാം അവശേഷമാക്കത്തക്ക വിധം പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ പ്രധാനാചാര്യനും ജനപ്രമാണികൾ സംഘം മുഴുവൻ തന്നെയും എനിക്ക് സാക്ഷികളാണ് ദമാസ്കസിൽ ഉള്ളവൽ ഉള്ള ഉള്ളവരെയും ബന്ധനത്തിലാക്കി ജെറുസലമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് സഹോദരർക്കുള്ള കത്തുകളും വാങ്ങി അവിടേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ദമാസ്കസിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിലത്ത് വീണു ഒരു സ്വരം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു സാവോൾ സാവോൾ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ്യ ആരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ്യെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോവുക നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നൂതർക്കും സുസമതനും നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്ന അന്നിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാവോൾ നിനക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഞാൻ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയുവാനും നീതിമാനായവനെ ദർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ അതിരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വരം ശ്രമിക്കുവാനും നിന്നെ അവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മുമ്പാകെ അവന് നീ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക ഞാൻ ജെറുസലമിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ദിവ്യ അനുഭൂതി ഉണ്ടായി കർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു നീ വേഗം ജെറുസലമിന് പുറത്ത് കിടക്കുക കാരണം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ സാക്ഷ്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ സിനഗോകുകൾ തോറും ചെന്ന് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം നിനക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിയ സ്തഫാനോസിന്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും അടുത്തു നിന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവന്റെ ഘാതകരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോവുക അങ്ങ് ദൂര വിജാതിരടുക്കലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും ഇത്രയും പറയുന്നതുവരെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൂഴി വാരി എറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് അവർ അവനെതിരായി ആക്രോശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ചമുട്ടികൊണ്ടടിച്ച് തെളിവെടുക്കുവാനും കൽപ്പിച്ചു അവർ പൗലോസിനെ തോൽവാർ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചപ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന ശതാധിപനോട് അവൻ ചോദിച്ചു റോമ പൗരനായ ഒരുവനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റം വിധിക്കാതെ ചമുട്ടിക്കൊണ്ടടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ ശതാധിപൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹസ്രാധിപനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ റോമ പൗരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ച് പറയൂ നീ റോമ പൗരനാണോ അതേ എന്ന് അവൻ മറുപടി നൽകി സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വലിയ തുക കൊടുത്താണ് ഈ പൗരത്വം വാങ്ങിയത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ജന്മന റോമ പൗരനാണ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ഉടനെ
എല്ലാ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും മാനസാന്ത്ര കഥയിൽ പൗലോസ് തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രകാശം അവനിലേക്ക് കടന്നുവന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിടത്താണ് പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്ത്ര കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കൂടെ നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവൻ എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ കൃപ തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാ വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം